சஞ்சீவ் கபூர் கசானா மூலமாக கீதா அவங்க எல்லாருக்கும் அன்போட ஒரு வணக்கத்தை சொல்லிக்கிறேன் இன்னைக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன்னா லெமன் ரைஸ் எலுமிச்சம்பழ சாதத்தை முன்னாடியே ரெடியாக வச்சுக்கணும் எந்த கலந்த சாதம் பண்ண போகிறோம்னாலும் சாதத்தை ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே வடித்து அழகாக ஆற வச்சு ஒத்த ஒத்தையாக வச்சுக்கணும் எந்த சாதமுமே வெற வெறையாக இருந்தால் தான் நமக்கு பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ப்ரெசன்டேஷனும் ரொம்ப அழகாக வரும் ஸோ இப்போ நான் ஆல்ரெடி வந்து சாதத்தை வந்து வேக வச்சு வச்சுட்டேன் அதனால் இப்போ நான் வெறுமனா தாளித்து மட்டும் தான் கொட்ட போகிறேன் வாங்க அடுப்பை மூட்டி தாளித்து கொட்டலாம் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி யூஸ் பண்ண போகிறது வந்து நல்லெண்ணெய் தான் ஸோ நல்லெண்ணெய் ரொம்ப கம்மியாக விட்டுக்கலாம் கலந்த சாதம் எல்லாத்துக்குமே வந்து எண்ணெய் ரொம்ப கம்மியாக விட்டால் போகிறோம் ஏன்னா அது வந்து அப்போ தான் நல்லா இருக்கும் இல்லாட்டி ரொம்ப எண்ணெய் போத்தா மாதிரி இருக்கும் இப்போ முதல்ல போட போகிறது வந்து கடுகு கொஞ்சமாக அடுத்தது உளுத்தம்பருப்பு அடுத்தது கடலைப்பருப்பு இதெல்லாம் வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு அளவு சொல்ல முடியாது யார் யாருக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த மாதிரி போட்டுக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா செவக்கட்டும் எல்லாமே நல்லா செவந்தாச்சு இப்போது இப்போ தான் என்ன பண்ணணும் முந்திரியை போடணும் எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க முன்னாடியே முந்திரியை போடுவாங்க அது ரொம்ப செவந்து போய் ஒரு வாசனையே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ஆகிடும் அதனால் இப்போ தான் போடணும் முந்திரியை ஸோ அதையும் கொஞ்சம் நாய் பெரட்டலாம் ரொம்ப முந்திரி செவக்கணுங்கிறது அவசியமே கிடையாது பாயசத்துக்கு தான் முந்திரியை வந்து நல்லா செவக்க வச்சு போடணும் இந்த மாதிரி கலந்த சாத்துக்கெலாம் கொஞ்சம் இதுவாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ முந்திரியும் போட்டாச்சு கொஞ்சம் லேசாக இதாகாச்சு இப்போ அடுத்தது போட போகிறது பச்சை மிளகா உங்களோடய விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க ரொம்ப உரப்பு வேணால் இன்னும் கூட ரெண்டு பச்சை மிளகா போட்டுக்கலாம் ரெண்டு காஞ்ச மிளகா கூட போடலாம் இப்போ அடுத்தது போட போகிறது வந்து இஞ்சி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கு சில பேருக்கு போ பிடிக்கலைன்னா போடாதீங்க இஞ்சியை இப்போ அடுத்தது வந்துட்டு மஞ்சள் பொடியை போட்டுடலாம் கருவேப்பிலையை போட்டுடலாம் இப்போ அடுப்பை அணைச்சிடலாம் ஏன்னா நம்ம வந்து அடுப்பை அணைச்ச அப்புறம் தான் வறுத்த கடலையை போட போகிறோம் அதனால் முதல்ல அடுப்பை அணைச்சிடலாம் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே வந்து வறுத்து வச்சுருக்கோம் கடலையை நிலக்கடலையை அதை வந்து போட்டுடலாம் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு நிறையா வேணும்னா நிறையா கூட போடலாம் அடுத்தது எல்லோரும் என்ன தெரியுமா பண்ணுறாங்க சாதத்துக்கு மேலே இந்த லெமனோட தண்ணியை விடுறாங்க அதனால தான் யாருக்குமே கேட்டிங்கன்னா நூற்றில் எழுபது சதவீதம் பேருக்கு வந்து லெமன் சாதமே பிடிக்காமல் போகிற காரணமே என்ன டப்பாவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கு எலுமிச்சம் பழ சாதம்னு சொன்னாக்கா டப்பாவே தொட மாட்டாங்க ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து சாதத்து மேலே இந்த எலுமிச்சம் பழத்தை விடுறதுனால அந்த பச்சை வாசனை அப்படியே இருக்கும் ஸோ நிறைய பேருக்கு அந்த பச்சை வாசனை பிடிக்காது அதனால் நம்ம வந்து கடாய் சூடாக இருக்கிறச்சே என்ன பண்ணிடணும் இதுலேயே அந்த தண்ணியை விட்டுடணும் நான் ஒரு பழத்தை வந்து ஃபுல்லாகவே பிழிஞ்சி வச்சுருக்கேன் கொட்டையை எடுத்துகிட்டு வடிகட்டி ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிட்டோன்னா அந்த பச்சை வாசனை பாருங்கள் இந்த கடாயோட சூட்லேயே வந்து உங்களுக்கு அது போயிடும் அப்படியே பாருங்கள் ஆவி வருது பார்த்திங்களா ஸோ அந்த ஸ்மெல் போயிடும் அந்த பச்சை வாசனை போயிடும் இது தாளிப்பு ரெடி ஆகியாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஏற்கனவே நம்ம சாதம் வந்து பண்ணி ரெடியாக ஆர வச்சு வச்சுருக்கோம் இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணோன்னா தேவையான அளவு உப்பு முன்னாடி இந்த தாளிப்புக்கு போடணும் அப்புறம் சாத்துக்கும் தேவையான அளவு உப்பு வந்து நம்ம சாதத்துக்கும் போட்டுடலாம் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாதத்தை வந்து இதோட கலக்க போகிறோம் கம கமனு நல்ல மங்களகரமான எலுமிச்சை பழ சாதம் ரெடி ஆகிடுத்து பார்க்குறதுக்கே எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி டப்பாவில் போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா அவ்வளோ நல்லது நீங்கள் வெறும் எலுமிச்சை பழம் மட்டும்தான் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் ஒரு நாள் நார்த்தம் பழத்தையும் பண்ணலாம் ரொம்ப நல்லது குழந்தைங்களுக்கு அண்ட் சில நாள் ஆரஞ்சு பழத்தையும் இதே மாதிரி பண்ணி கொடுக்கலாம் பைனாப்பிள் பழத்தையும் பண்ணி கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் பல வகையில் பண்ணி நீங்களாகவே பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் இதை யூஸ்வலாக வந்து எல்லோரும் வந்து ட்ரெயினுக்கு எடுத்துன்னு போவாங்க ஏன்னா கெட்டே போகாது இது அந்த ஜீர்ணத்துக்கும் நல்லது எதுவுமே பண்ணாது வயிற்றுக்கு எந்த கேடும் பண்ணாது கம கமன் எலுமிச்சம் சாதம் ரெடி ஆயாச்சு உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் சஞ்சீவ் கபூர் கசானாக்கு லைக் பண்ணணும் ஷேர் பண்ணணும் மறக்காமல் கமெண்ட்டும் பண்ணணும் இன்னும் வித்தியாசமான ரெசிப்பியோடு உங்களை நான் பார்க்கணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் சப்ஸ்கிரைப்பும் பண்ணணும் அப்போ தான் நீங்கள் பார்க்க முடியும் என்னோடய பக வகையான ரெசிபீஸை மீண்டும் பார்க்கலாம் பாய்